హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు మనం కన్సర్న్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద ప్రొలిఫరేషన్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఇతర కంట్రీస్ నుంచి లేదా మన భారతదేశంలోనే సృష్టించాలి అంటే ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది గ్రాంటెడ్ కాదు ఇలా అలా వచ్చేసేది కాదు అది ఇట్ నీడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాబట్టి మనం ఆ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఏ విధంగా మనం ప్రొలిఫరేట్ చేసుకోగలం దానికి ప్రొలిఫరేషన్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి భారతదేశం పరంగా ఓకే ప్రొలిఫరేషన్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు మనం మొట్టమొదటి చూస్తే మనకి ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి భారతదేశంలో అంటే ఆర్ఎండ్ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలుగా రెండు దశాబ్దాలుగా స్టాగ్నెట్గా ఉండిపోవడం అంటే ఈవెన్ వన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి కూడా రాకపోవడం ఎందుకంటే అండి మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్లో వివిధ రకాల పాలసీస్లో ఏం చెప్పామండి we thought that at least 2% out of the gdp science and technology lo r&d purpose ellali anesi anukunnam kani 0.6 to 0.7% of gdp dagare aipoya evaithe పెద్ద దేశాలతో కన్ కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే హయ్యర్ ఎకనామీ ఉన్న దేశాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే యూఎస్ఏ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ చైనా వచ్చేసి టూ పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంట్ ఇజ్రాయెల్ వచ్చేసి అత్యధికంగా ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వారి యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైనే వేచించడం ఓకే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పైన స్పెండ్ చేసి కొత్త టెక్నాలజీస్ మరియు వాళ్ళ ఎకనామీని బూస్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ ఆర్ఎండ్ ఎక్స్పెండిచర్ దాదాపుగా మొత్తం ఆర్ఎండ్ ఎక్స్పెండిచర్ భారతదేశంలో ఏదుందో అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారానే వస్తుంది కా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఒక రోల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా అంతగా లేకపోవడం కూడా మనం గమనించాలన్నమాట అదేవిధంగా లిమిటెడ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పార్టిసిపేషన్ దాంతోపాటు షేర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇన్ ఆర్ఎండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ కానీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో వాటి యొక్క షేర్ ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ పరంగా చూసుకుంటే వాటి యొక్క షేర్ వచ్చేసి అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం వరకు ఉంటుందన్నమాట అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ కూడా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మన ఇండియాలో మనం ఏం చేయాలంటే ఎన్వాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి ఎఫ్డిఐని పెంచాలి ఆ విధంగా డిస్కనెక్ట్ బిట్వీన్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టీచర్స్ని రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని దూరంగా పెట్టేయడం ఓకే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ డిడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ కల్టివేటింగ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్ యాట్ ఎర్లీ ఏజ్ మన ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో అండి ప్రస్తుతం వచ్చినటువంటి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి మనం ఎంతో అత్యధిక పీఠం వేసాము కానీ ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీలో ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైన అంతగా దృష్టి సాధించలేకపోవడం పిల్లల్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైన అవగాహన పెంచకపోవడం సో ప్రస్తుతం చూడండి మనకు అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ఇటువంటి మిషన్స్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామండి మనం అటల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజెస్ తీసుకొస్తున్నాం ఓకే తద్వారా ఎనిమిదవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి ఆ పైన చదివేటటువంటి పిల్లల మధ్యలో సైంటిఫిక్ టెంపర్ పెరిగేందుకు కాంపిటీషన్ మరియు ఇన్నోవేషన్ మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం అలానే తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్ సెల్ మనకు తెలంగాణలో కూడా ఉంది ఆ విధంగా కూడా ఇన్నోవేషన్స్ మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో మెనీ ఇండియన్స్ ప్రిఫర్ టు మేజర్ ఇంజనీరింగ్ రాతర్ దెన్ సైన్స్ బికాస్ ఫ్రామ్ ల్యూకరేటివ్ జాబ్స్ దాదాపు మన భారతదేశంలో అందరూ ఇంజనీరింగ్ పైన పడిపోయారండి సైన్స్ పైన ఎవరూ లేరు ఎందుకంటే అండి ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్సెస్ కానీ సైన్స్ అనేదే బేస్ కదా అన్నిటికీ ఆ సైన్స్ డెవలప్ కావాలి అయితే ఈ సైన్స్ పైన రీసెర్చ్ చేసేందుకు చదివేందుకు ఏదైతే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారో చాలా చాలా తక్కువ ఉండడం కూడా ఒక గమనార్థం పూర్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ అఫోర్డబుల్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ రూరల్ ఏరియాస్ పర్టికులర్లీ అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాసెసింగ్ ఏదైతే మనకు భారతదేశంలో ఒక సేయింగ్ ఉంటుందని ఇండియా లీవ్స్ ఇన్ ఇట్స్ విలేజెస్ అయితే ఈ విలేజెస్లో ఎప్పుడైతే ఆకలి కడుపు నిండుగా తింటారో ఆ రోజే వీళ్ళు ఇతర ఆలోచనలు వచ్చి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి ఆలోచిస్తారు సో ఈ విలేజెస్ ఎదగాలి అంటే భారతదేశంలో ఫార్మర్స్ చాలా చిన్న ఫార్మర్స్ అని దాదాపు డెబ్బై శాతం మంది ఫార్మర్స్ దగ్గర రెండు ఎకరాల మించి భూమి ఉండదు కాబట్టి అటువంటి చిన్న ఫార్మర్స్కి సూటబుల్ అయినటువంటి టెక్నాలజీ కనుకుంటే ఆ ఫార్మర్స్ అత్యధిక మొత్తంలో పంటలు పండించడం ద్వారా దిగుబడి ఎక్కువ రావడం ద్వారా వారి పిల్లలు వారు కూడా ఫ్యూచర్లో ఎస్ఐ
అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పేటెంటింగ్ టైం ఏదైతే లాంగ్ ప్రాసెస్ దాదాపు యావరేజ్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే రెండు సంవత్సరాల నుంచి మూడు సంవత్సరాల వ్యవధి పడేది ఏదైతుందో దాని ద్వారా ఏమవుతుందండి ల్యాబ్లో వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ టైమ్ ఈజ్ హై ల్యాబ్లో తయారు చేసింది ల్యాండ్లోకి రావాలి అంటే చాలా చాలా టైం పడుతూ ఉంటుంది So, the CSI has developed many front-line technologies that transfer for societal benefits uh, is slow. CSI, for example, and the Ayurvedic Institute under CSI, BGR 365, it is better than this. This is diabetes, it is a good medicine. So, this is a lot of time in the public, and the publicity reach is a lot of time in the public. After that, the reach is a lot of time in the public, and the reach is a lot of time in the public. దాని వల్ల బెనిఫిట్ పొందే వ్యక్తులు కూడా చాలా తక్కువ మందికి ఉండడం జరిగింది బ్రెయిన్ డ్రైన్ అండి భారతదేశంలో గొప్ప గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐఐటీస్ మరియు ఐఐఎం అటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చదివినటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతర దేశాల్లో వచ్చేటువంటి గొప్ప ప్యాకేజీలకి అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఆయా దేశాల్లోకి వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో తద్వారా ఏమైందండి భారతదేశంలో ఆ టెక్నాలజీ ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు లేకపోవడం కూడా మనకి ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ అదొక ఛాలెంజ్ మనకి జెండర్ గ్యాప్ అండి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ద ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఉమెన్ రీసెర్చర్స్ కనుక మనం లెక్క పెట్టగలిగితే వాళ్ళు కేవలం పొత్త మొత్తం రీసెర్చ్ ఫెడరేషన్లో ఇరవై శాతానికి మించి ఉంటారు అండి ఉమెన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ రీసెర్చ్లో సో తద్వారా ఎన్ వంద శాతంలో కేవలం ఇరవై శాతం కానీ పాపులేషన్లో యాభై శాతం ఉన్నటువంటి ఆడవారు రీసెర్చ్లో లేకపోవడం వారికి సంబంధించి మనం తెచ్చినటువంటి డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ని వేరే క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఎలాబరేట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోటెక్నాలజీ ఫీల్డ్లో ఏ విధంగా మనం ఉమెన్కి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చాం వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఏ విధంగా ఇచ్చాము మళ్ళీ వాళ్ళు దూరంగా ఉండి పనిచేయడానికి ఏ విధంగా చేసామనే దాని గురించి కూడా చూడాలి అకార్డింగ్ టు ద నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ లెస్ దెన్ త్రీ పర్సెంట్ స్కూల్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ వాంట్ టు పర్స్యూ కెరియర్ ఇన్ సైన్స్ ఇన్ ఇండియా కేవలం అంటే లెస్ దెన్ త్రీ పర్సెంట్ అనేది వంద మందిలో కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే అది ముగ్గురు కూడా కాదు రెండు లేదా ఒకరు మాత్రమే నేను సైన్స్లో నేను నిష్ నిష్ణాతులు అవుతానని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మూడు శాతం అంటే ఎంత తక్కువ అండి అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏదో కామర్స్లో లేదంటే ఇంజనీరింగ్లో ఇంకేమో అవుదాం అనుకుంటుంటారు నెక్స్ట్ మరి ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ని మార్చాలి అంటే ఎలా మార్చగలం మనం భారతదేశంలో అంటే మొట్టమొదటిగా మనం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ని మనం పెంచాలండి ఓకే అయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక కొత్త ఐడియాతో వచ్చిందండి ఏదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందో సిఎస్ఆర్ సిఎస్ఆర్ అదే లైన్స్లో కార్పొరేట్ సైంటిఫిక్ ఓకే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే ఎస్ అంటే ఇక్కడ సోషల్ అయింది ఇక్కడ ఓకే ఇది కార్పొరేట్ సోషల్ ఇది కార్పొరేట్ సైన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ సైన్ ఓకే సైన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే స్కీమ్ కూడా తీసుకొద్దాము తద్వారా ఈ యొక్క ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ వారి యొక్క లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని ఆర్ఎండి కోసం ఖచ్చితంగా ఖర్చు పెట్టే విధంగా చూడాలి అని ఒక ఆలోచనతో కూడా ఉంది ఇలాంటి ఆలోచనని కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం అనమాట ఇన్సెంటివైజింగ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ టు టేకప్ ఆర్ఎండి ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఏవైతే ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ అత్యధిక మొత్తంలో వాళ్ళు డబ్బులు వేచిస్తున్నారో వారికి మనం కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి ఇలా ఆర్ఎండి చేసేటటువంటి మొత్తం అమౌంట్కి ట్యాక్స్ ఫ్రీ చేయడం అలా సో లింకింగ్ నేషనల్ ల్యాబ్స్ విత్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీస్ను సిఎస్ఐఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ను కలిసికట్టుగా పనిచేస్తేనే గ్రౌండ్ లెవెల్లో రియాలిటీ లెవెల్లో మనకి రిజల్ట్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇండియా షుడ్ లీవరేజ్ ఇట్స్ సైంటిఫిక్ డయాస్పురా ఎలా చేసైనా బాధిత దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వజ్ర స్కీమ్ ద్వారా లైక్ వజ్ర స్కీమ్ వజ్ర స్కీమ్ ఓకే వజ్ర స్కీమ్ అటువంటి స్కీమ్స్ ద్వారా మీరు బయట దేశాల్లో ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి సైంటిస్ట్లను మన భారతదేశానికి రప్పించుకోవడం చాలా మంచిది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం టేకింగ్ ఏ మిషన్ మోడ్ అప్రోచ్ ఇన్ ఆర్ఎండి ఇన్ ఏరియాస్ లైక్ అగ్రికల్చర్ జీనోమిక్స్ సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ రీసెంట్లీ అండి నేషనల్ సైబర్ ఫిజికల్ పాలసీ ఒకటి సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్ పాలసీ అనేది ఇచ్చామన్నమాట ఎందుకంటే అండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన భారతదేశము ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్స్లో లాస్ అయిపోయాం అంతే కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో 
ఆ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో భారతదేశమే లీడర్గా ఉండాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ వచ్చే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుందండి అది ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అంటే మన సెల్ఫోన్లు అందులో ఏమేమి ఉంటాయి హార్డ్వేర్ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అటువంటి సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్ అంటే చిట్క వేస్తే పనులు అయిపోయేటటువంటి మెషిన్లు వాటిని ఇంటరాక్ట్ చేసేటువంటి సిగ్నల్ కలిపి ఉన్నటువంటి నెట్వర్క్ టెక్నాలజీనే సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ అంటామన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమోట్ కంట్రోల్తో టీవీని ఆపరేట్ చేయడం ఫోన్తో వాషింగ్ మిషన్ని ఆపరేట్ చేయడం ఎక్కడో ఉండి ఒక రోబోట్తో పని చేయించుకోవడం ఇలాంటివి అనమాట సో అవి సహజపడాలి కాబట్టి మనం నేషనల్ సైబర్ ఫిజికల్ పాలసీని తీసుకొచ్చామన్నమాట సో జీనోమిక్స్ అంటే మీకు తెలిసిందే బయోటెక్నాలజీలో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టండి వీటిని మిషన్ మోడ్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే వీటి ద్వారానే మన యొక్క ఎకనామీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు జీనోమిక్స్ పెరిగితే ఫార్మాసిటికల్స్ పెరుగుతాయి ఈ ఫార్మాసిటికల్స్ పెరిగితే ఆరోగ్య ఆరోగ్యవంతులు ఎక్కువ మంది అవుతారు ఆరోగ్యవంతులు పెరిగితే ఇండియా యొక్క ఎదుగుదల డెవలప్మెంట్ విత్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అనేది గొప్పగా ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఏమన్నా అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ లేకుంటే మాత్రం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా వేస్టే సో ఆ విధంగా ఇవి కోర్ ఏరియాస్ ఒకటి ఎకనామీ పరంగా ఒకటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ పరంగా ఒకటి న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ పరంగా చూసుకోవాలి టు బ్రింగ్ వైబ్రెన్సీ టు ఫ్యూగల్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఆన్ ల్యాప్సబుల్ ఏ నాన్ ల్యాప్సబుల్ ఓకే ఇది ఏ నాన్ ల్యాప్సబుల్ ఏ నాన్ ల్యాప్సబుల్ a non lapsable district innovation fund with corpus of 2 crores in each district and give created to promote grassroots innovation em antnarande manamu prati jilla ki oka 2 crores enduku ivagudu aa 2 crores tho aaya jillallo unnatundi chinna chinna ఓకే కుటీర పరిశ్రమల్లో జరిగేటటువంటి రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కానివ్వండి లేకుంటే ఒక పిల్లవాడు స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లవాడి దగ్గర గొప్ప ఆలోచన ఉండి దాన్ని వారు పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లాలనుకుంటే కూడా ఓకే లేదంటే ఒక కాలేజ్ విద్యార్థి ఆ జిల్లాలో ఉన్న విద్యార్థికి చేయాలని ఉంటే అటువంటి విద్యార్థి ఈ రెండు కోట్ల రూపాయల్లో నుంచి కొంత మొత్తాన్ని తీసుకొని తన యొక్క ఐడియాని ఫిజికల్ వరల్డ్లో రూపుదిద్ది ప్రజలందరికీ చూపించే విధంగా తనకి సహాయపడాలన్నమాట ద మెట్రిక్స్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా షుడ్ బి బియాండ్ పేపర్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ప్రొవైడింగ్ బెనిఫిట్స్ టు సొసైటీ ఏదో రీసెర్చ్ పేపర్లు ఇవ్వడం కాదు అది రీసెర్చ్ పేపర్లకు మించి ఉండాలి అది ప్రజలందరికీ పనికి వచ్చే విధంగా ఉండాలనేదే మన యొక్క మేజర్ ఏమ్ అవ్వాలని చెప్పేసి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇండియా టు ప్రొలిఫరేట్ ఇట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఆర్ సో ఫ్రెండ్స్ విల్ ఎండ్ అవర్ క్లాస్ ఇయర్ Thank you for watching our video. This is Nikhil from Telugu Vann Academy. Thank you.